Kovazi եւ համագործակցության համար զանգահարել հետևյալ հեռախոսը համարում 3200 Pasti tak ada kucing nero, pasti tak ada nero. Hajali anak kan kalian yang lain naik pasien yang ni hamar. As terkini susun nasi rujuk nari ayat hawali ayat kamu tanya awalnya cuma arti yang kasih tadi dan payah hari yang petakan yang kamu tanya komite ini barat kawak kawan ucap. As merah puri pek nak hagar na ini kicu pasti yang nari cuma masih katakan kis barca betul liar rekoreng goh. Ini berapa berumur gorti kagaz mina apa arti nabe tak katakan kini na pasti mahat kapas ayat hangga mangka. Bor pek kepawa kani left bayi natman makar dah kuni. Bor itu ilat alis berhanal ayat bolor tak kaman kiri cuma nara borong hamar umen arawal riskai. Karawarcan merah puri Panmam asyik kanu cian erka tu sih nari hair tor thanga mangka. Orang pasti luar hawa liar petakan ya kamu nari hawa kagir mana? Kau kacau ya kara berchan hair khusus cian zawa borum nai. Aisyah Martin Europan Bukharestov kerja tef trijk macchali king. Pas tersi tega kucing nerov bawa kan anoro shular was bica ke hair tapa kama bora kan nari miucunu. Ban nai nai worth apa dia kama nak haga har sahangu salut vale sakai nerkin ayland hangus tu cium nerkan. Mas nawa bas dia kama shatan thamne dushgohen karoi tu mira kan aspok dera bas kum nerits. Awelin khosak tu cium nerkan shorjan armu bor kitchen nai dia kama ini nai tan thamak tu cium nerkan dah thales nai sangka cium nerkan. As nai nak pun nari him nakan dushgohu cium nerkan mek nai nai worth asun mikhaila nai aktif orang karoi tu nerkan rum kapa kan nerkan. Ինչը մտահոգություն է առաջացնում, որ հիմա էլ նոր իշխանություններն են ուզում եկմըն ներկաշալ կաղաքականության մեջ։ Այժը մարդեն եվրոպան բուխարեստով կարճաթև թրիչք մատչելի գին։ Հեղափոխությունից հետո գործող իշխանությունները հաճախ են բարձրաձայնում, որ Հայաստան ժամանող զբոսաշրջիկների թիվը աճալ է։ Փաստը որոշեց պաշտոնական թվերի միջոցով ուսումնասիրել թե որքանով են համապատասխանում այդ հայտարարությունները, համեմատելով 2017 եւ 18 թվականների տվյալները եռամսյակային կտրվածքով։ Հավել ենք, որ այս տարվա առաջին եռամսյակի տվյալները դեռ պատրաստ չեն։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներից բարձ է դառնում, որ 2017 թվականի ապրիլ դեկտեմբեր ժամանակ կհատվածում Հայաստանը ժամանել 1 միլիոն 196246, իսկ 2018 թվականի նույն ժամանակ միջոցում, երկրում տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո 1 միլիոն 305324 մարդ, այսինքն 109078 զբոսաշրջիկով ավելի։ 2018 թվականին Հայաստան մեծ թվով զբոսաշրջիկները ժամանել հատկապես Ռուսաստանից, Իրանից, Վրաստանից, Ամանայից եւ այլն։ Կովազի եւ համագործակցության համար զանգահարել հետևյալ հեռախոսը համարում 077 787 222 Ажа Хертакан Кароляне Рибня Канабар Петкен Танан Чорсор, Пайзаменен Хавана Канутьям, Айс Кароляне Кароля Чилини, Артен Айсор Ахкати Корагарка Каспарви, Нерарвата Моттас Харсворис Мека Караварчан Еркозардас Нуттвакани Катаровакани Хашвета Буцюнде, Арцелис Галимаса Мичас Гайн Паймана Грель, Ем Декларатив Бенуит Гороха Мадзайна Грель, Асалете Конкретор Естрека Нахадзар Нуттюнде Решат Кичен, Ерас Ненел Кам Караварчан Нахадзар Нуттюнде Ненел Кам Андимади Падгама Ворнери, Сакайна Сарти Вера Беля Лишха Нуттюнде Ворте Гренен Бавакани Чек կունտակտիկա։ Պաս թերթի տեղեկություններով կարորյային նախորդած իմ կայլը խմբակության նիստի ժամանակ պատգամավորներին հազնարարվել է լինել առավել ակտիվ։ Եվ ելույթներով ու հարցապնդումներով պակել Հարցի կննարկումը դասական ջուրծեցոց երկ, կանի որ իշխանական պատգամավորները ունեցան մոտ տաս ելույդ և մի միանց հերջ չտալով գովաբանում էին նախագծի գերկ արևորությունը։ Այժը մարդեն եվրոպան բուխարեստով կարճաթև թ Հաշինյան ալի է վարաչի պաշտոնական հանդիպման շուրդ ձևավորվել են որոշակի սպասելիքներ, ութերևը ստրապատճառնային է, որ նիկոր պաշինյանը դրանից առաջ ձևակերպել է Հայաստանի իշխանության նոր արցախյան կաղաքականությունը։ Մյուս կողմից Վիեննայում Հաշինյան ալիև հնարավոր հանդիպումից առաջ Հայ ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը սրվել է։ 
Նախորեին ժամը 12-ից 30 սահմաններում հայ ադրբեջանական սահմանի հյուսիսարևելյան հատվածում մասնավորապես Բերթավան գյուղի մերձակայքում տեղակայված մարտական դիրքերի ուղղությամբ միջ դիրքային տարածքում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները փորձել են ինժեներական աշխատանքներ իրականացնել մոտեցնելով իրենց դիրքերը բնավ պատահական չէ որ Փաշինյան Ալիև հանդիպումից առաջ Բաքուն ռեստավրացրեց իր հին զերագիրը սադրանքներ կազմակերպելով առաջնագծում Բաքուն հին մոթոդներով փորձում է ճշում բանեցնել հայկական կողմի ու միջնորդների վրա Ասված նիհարկե չպետք է ավելորդ հորետեսության ու խոճապի առից ստեղծի։ Այժմ արդեն Եվրոպան Բուխարեստով կարճաթև թրիչք մատչելի կին։ Փոխարչապետ Մահեր Գրիգորյանը բարձրացրեցան պաշտոնատանան ձանձեթի կայ հանձնա ժողովին ըներկայացրեն 2018 թվականի տարեկան հայտարարագիրը։ Հայտարարագրվել է տվյալներ միայն դրամական միջոցների եւ եկամուտների մասին։ Նշենք, որ Գրիգորյանի 2018 թվականի պաշտոնը ստանձնելու հայտարարագրում արկային երկու ավտոտնակ բնակարան եւ հողամաս։ Ի տարբերություն պաշտոնը ստանձնելու հայտարարագրի տարեկան հայտարարագրում անշարժ եւ շարժական գույք չկա։ Հայտարարատու պաշտոնատարանձի դրամական միջոցը 2018 թվականի հարկային տարվա սկզբում կազմել է շուրջ 79,946,559 հհ դրամ։ Հարկային տարվա վերջում դրամական միջոցը կազմել է շուրջ 82,474,835 հհ դրամ։ 2018 թվականի հարկային տարում նրա եկամուտների հանրագումարը կազմել է շուրջ 96,398,513 հհ դրամ։ Նշված եկամուտից 73,240,528,763 1,416,785 հհ դրամը եւ 12,576,160 հհ դրամը գոյացել են աշխատավարձերից։ Նշված եկամտի շուրջ 2,111 հհ դրամը շահաբաժին է։ Այժմ արդեն Եվրոպան Բուխարեստով կարճաթև թրիչք մատչելի կին։ Մենք գիտենք, որ երկիր մոլորակի ամենաաղի ջրամբարը Իսրայելում գտնվող մեռյալ ծովն է։ Իրականում այդպես չէ։ Ամենաաղի ջրամբարը Անտարկտիդայի հյուսիսարևելյան հատվածում 4 հարթավայրեր կոչվող տարածքում գտնվող Դոն ժուան լիճն է։ Այն հատնագործվել է 1961 թվականին ամերիկյան ռազմածովային ուժերի ուղղաթիռի երկու օդաչուների կողմից, որոնց անուններից էլ ստացել է իր անունը։ Հայտնագործման ժամանակ ջրի ջերմաստիճանը -30 Հերցուս է, բայց ջուրը սառած չէ։ Լճի մակերեսը 0.25 քառակուսի կիլոմետր է, խորությունը 0.3 կիլոմետր։ Ասենք, որ եթե համաշխարհային օվկիանոսում աղի պարունակությունը կազմում է 3.38 տոկոս, մեռյալ ծովում 34.7 տոկոս, ապա Դոն Ժուանում այն 42 ամբողջ 2 տոկոս է։ Հավանաբար սա ամենահետաքրքիր լիճն է երկրագնդի վրա։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 4 հարթավայրեր ամենաչոր կլիմա ունեցող վայրը միայն զարմանալ կարելի է, որ այդ տեղ լիճ կա։ Իրականում ջուրը լճում հավակվել է ընդերքից քիչ-քիչ մակերևույթ դուրս գալով եւ գոլորշիացման հետևանքով աստիճանաբար աղիանալով։ Պարզվել է, որ Դոն Ժուանը պարունակում է զգալի քանակությամբ լուծված ազոտի օքսիդ։ Համարվում է, որ եթե մարսի վրա ջուր հայտնաբերվի, ապա այն կլինի Դոն Ժուան լճի տեսքով։ Նույնքան աղ Կովազի եւ համագործակցության համար զանգահարել հետեւյալ հեռախոսահամարում 0737 787 222